இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் சரியா ஸோ ஹச்சி வர்மாவோட ஒரு இது இருக்கும் வீடியோ ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஹச்சி வர்மா சரியா அவர் ஒரு கோர்ஸில் பார்த்தோன்னா அருமையாக இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் பேசிக்லி பார்த்தோன்னா கீழே ஒரு காயில் வைக்க போகிறோம் செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ்னா என்ன அதில் போகிற கரண்ட்டை எதிர்க்கிறதுக்கு இன்னொரு கரண்ட்டை அவனே உருவாக்குவான் இதில் பார்த்தோன்னா இதனால் இதில் ஒரு சேஞ்ச் அதாவது இதனால் சரியா பேசிக்லி லெட்மி சே இதில் கரண்ட் இப்படி போகுதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்குவோமே புரியுதா அப்போ இது வழியாக ஃப்ளக்ஸ் இங்கே போகுமா போகாதா போகுமா போகாதா கண்டிப்பாக ஃப்ளக்ஸ் போக போகுது இதுலேருந்து அங்கே ஃப்ளக்ஸ் போகிறப்ப சப்போஸ் நான் இதில் இருக்க கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கரண்ட் என்ன பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் மட்டும் தான் பண்ணணுமா டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நல்லா இப்போ சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா ஏன்னா அங்கேலேருந்து வர பேசிக்லி இங்கே கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பியோட வேலை இந்த ஏரியா வழி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா கரெக்டாக இல்லையா அப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கா இல்லையா சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இருந்தா அதை எதிர்ப்பதுக்கு லென்ஸ்லாம் வந்துடுவார உடனே அப்போ நல்லா பாரு இதில் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அங்கே ஒரு சேஞ்ச் கிடைக்குதா ஒன்றுனால இன்னொன்று ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது மியூச்சுவல் நீ சேஞ்ச் ஆனால் நான் சேஞ்ச் ஆகிடுவேன் புரியுதா சரியா டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் எப்படி இருக்கும் இவனை எதிர்க்கிற மாதிரி நல்லா பாரு சப்போஸ் இதில் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அங்கே ஃப்ளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அவன் எதிர்க்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவானா அவன் இப்படி போகுதுன்னா இப்படி வந்துடும் ஆனால் சப்போஸ் இங்கே ஆல்ரெடி போகிற கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான் அப்போ இன்க்ரீசிங் எப்படி வந்துருக்கும் இது வந்து டிக்ரீசிங் இது வந்து எதுக்கு இன்க்ரீசிங் இவன் இன்க்ரீஸ் பண்ணானா அப்போ அவன் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எதிர்க்கிறான் அதே வந்து ரெண்டு காய் இருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை முதல் பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு உயிர் வாங்குறதுக்குன்னே வந்துட்டா இப்ப என்ன ஆகுது இங்க பேசிக்லி அப்ப இங்க மேல போற பிளக்ஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா இங்கிருந்து மேல போற பிளக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்ப இந்த டிக்ரீசிங் பிளக்ஸ் என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி எந்த டேரக்ஷன்ல வருதோ அதே டேரக்ஷன்ல வருது கரெக்டா இல்லையா புரியுதா சரி அப்ப நல்லா பார்த்தோன்னா இதை புரிஞ்சுக்கணும் இவன் வந்து ஒன்னு எதிர்க்கிறான் ஆனா நல்ல விதமாவும் எதிர்ப்பான் ஆப்போசிட்ல எதிர்க்கிறான் கரெக்டா இல்லையா புரியுதா அதாவது அம்மா மாதிரின்னு வச்சுக்கோ ஏன் அம்மா மாதிரின்னு யோசி சேட்டை பண்ணா எதிர்ப்பாங்களா அதே மார்க் கம்மியாவான சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அம்மா தானே நிற்பாங்க அதே தான் இங்கேயும் சரியா சப்போஸ் வந்து நீ சேட்டை பண்ணுறது கூட்டிட்டேன்னா அவங்க தான் அம்மா வந்து எதிர்க்கிற மாதிரி நிற்பாங்க சப்போஸ் நீ வந்து ஏதோ இப்போ கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னா சப்போர்ட்டுக்கு யாரும் நிற்பா அப்போ நீ என்ன வேலை பண்ணுறியோ அதில் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அம்மா தான் கரெக்டா இப்போ மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸோட சிம்பிள் என்ன சரியா யூனிட் என்ன அது பேசிக் இன்டெக்டன்ஸ் தான் யார் உட்காந்து கதை ஹென்ரி சரியா சார் என்ன சார் அது செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் இது மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் மாறக்கூடாதா வெலாசிட்டி டெர்மினல் விலாசிட்டி எஸ்கேப் விலாசிட்டி ஆர்பிட்டல் விலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் விலாசிட்டி ஆங்கிள் விலாசிட்டி வரக்கூடாது அது எல்லாமே என்ன தான் சேம் யூனிட் தானே அது எல்லாமே விலாசிட்டி அப்போ இன்டெக்டன்ஸ் சொன்னால் எல்லாமே இன்டெக்டன்ஸ் தானே முன்னாடி <laughs> என்ன 
என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஏனோ அதுக்கு முன்னாடி ஆப்பிள் கீழே விழுகாதா இவன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்பிள் கீழே விழுக போதா இல்லவே இல்லை கரெக்டாக இல்லையா நீ யோசிச்சு பாரு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு தாண்டி எந்த ஆப்ஜெக்டில் போகவே முடியாது ஏன்ஷன் சொன்னார் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வரைக்கும் போகும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி லைட் வந்து ஓஹோ இன்னும் ஏன்ஷன் என்னை கண்டுபிடிக்கலாம் அது வரைக்கும் மெதுவாக போவேன் இல்லை எனக்கு எவ்வளோ இஷ்டத்து இருக்கோ அவ்வளோ போவேன்னு சொல்லி சார் அப்போ நல்லா வந்து ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா வச்சுக்க நிறைய விஷயம் இப்போ யோசிச்சு பாரு பேஸ்கல் இருக்கிற காலத்துக்கு முன்னாடி மனுஷ <laughs> 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 மேடம் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்து எல்லா இடத்துலயும் நடக்குமா இப்போ நல்லா பாரு எவ்வளோ பிரச்சனை எல்லா எல்லா இடத்துல இருக்குமா இருக்காதா அப்போ எல்லா இடத்துல மழை பெய்யணுமா இல்லையா ஏன் மழை ஒரு சில இடத்துல அதிகமாக பெய்யும் ஒரு சில அதை பார்த்தனா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரியா அது வந்து நீ தமிழில் நியூஸ் வந்து எப்பயாச்சும் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அந்த ரெட் அலர்ட் சொல்ற சரி காற்று இஸ் ஏர் கரெக்டா காற்று வந்து ஏர் அழுத்தம்னா தாழ்வு நிலை டிஃப்ரென்ஸ் ஆனதுனால சரியா எங்க இந்தியால இல்ல எங்க காற்றழுத்தம் வந்திருக்கும் வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம் தாழ்வுனதுனால எங்க தமிழ்நாடுல கன பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு கரெக்டா இல்லையா கன மழை ஓகே அப்ப நல்ல பாரு எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சொல்றது புரியுதா அப்ப நீ யோசிச்சு பாரு பேஸ்கல் வர்றதுக்கு முன்னாடி உலகத்துல மழையே பெய்யலையா யாருக்கும் தெரியாது அப்ப நெருப்பு வந்து மேல போறது சைட்ல போய்க்கிறேன் கோழி வந்து மேல வைக்காதீங்க சைட்ல வச்சு சுட்டு சாப்பிட்டுங்க புரியுதா அப்ப நல்லா பார்த்தீங்க இன்வென்ஷன் வேற அதை வந்து டிஃபைன் பண்ண லா கொடுத்தது வேற சரியா இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பர் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிச்சி செமி கண்டக்டர் கண்டுபிடிச்சது இது எல்லாமே இன்வென்ஷன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அது இன்வென்ஷன் அப்சர் அப்சர்வேஷன்ஸா அது வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் கரெக்டாக இல்லையா புரியுதா இது அந்த பக் ஃபுல்லர் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கியா சரியா ஒரு 
டிஸ்கவர் பண்றாங்க என்னமா நல்லா பாரு இங்க என் இருக்கா இந்த எண்ணுக்கு பதில நீங்க என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த எண்ணுக்கு பதிலா எண்ணெய் மேல போக போது இப்ப நான் சப்போஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்க்ரீஸ்னா மேல போற ஃபிளக்ஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப ஃபிளக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு லென்ஸ் என்ன சொல்றான் ஒரு விஷயம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணணும் அவனை எதிர்க்கணும் அப்ப இவன் இந்த மாதிரி ஃபீல்டு கொடுக்குறான்னா இவன் வந்து அவனை எதிர்க்கிற மாதிரி கீழே ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணுவானா கரெக்டா இப்ப புரியுதா இதே வந்து சப்போஸ் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் அப்ப மேல போற கரண்ட் என்ன ஆகுது கம்மி ஆயிடுச்சு கரெக்டா இல்லையா அப்ப இவன் என்ன பண்ணியா இன்னும் மேல கண்டுறதுக்கு கரண்ட் இவனை உருவாக்குவான் புரியுதா கலையாற்ற முகேஷ் ஓகே மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் இஸ் த பினாமின் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இதுல என்ன கிரியேட் ஆகுது இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகுது எதனால என்ன <laughs> இதுக்கு நம்மள்ட்ட ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் சரியா இந்த சுவிட்ச் வந்து இப்படி அமுக்கி அமுக்கி எடுக்கலாம் கீ மாதிரி இருக்கும் சரியா அந்த அது இல்லை ஆணி மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும் டேப் கீன்னு சொல்லுவாங்க புஷ் பட்டன் மாதிரி இருக்கும் அதை அமுக்குறன்னு வச்சுக்கோ கனெக்ஷன் இருக்கும் விட்டா கனெக்ஷன் இருக்காது அப்போ கனெக்ஷன் வரப்ப திடீர்னு இதில் கரண்ட் போகுமா கரெக்ட் அப்போ திடீர்னு திடீர்னு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த இடத்துல இன்னொரு <laughs> அப்ப அங்க பல் தெரியும் திரும்பி புடிச்சா அப்ப நீ வந்து இப்படி வச்சு அம்கிட்டே இருக்கலாம் டப் 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 லைட் ஒரு செகண்ட் ஆகும் ப்ளிங்க் ஆகும் ப்ளிங்க் இல்ல நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த லைட் புடிக்கலாம் அதுக்கு பதிலா என்ன வெச்சுக்கோ கேலனோமீட்டர் தூக்கி வெச்சுக்கோ அப்ப நம்ம அம்கி 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 அவ ரிஃப்ளெக்ஷன் புடிச்சு அம்கிட்டே இருந்தா ரிஃப்ளெக்ஷன் காட்ட அப்ப ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப இது புரிஞ்சா எஸ் இது புரிஞ்சதா இதுல வந்து சேஞ்ச் பண்ற ஃப்ளெக்ஸ்னால என்ன ஆக போகுது அந்த இடத்துல பல்ப் எரிய போகுது இதுல வந்து ஹச்சியோரமா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல கால் இருக்கு தெரியுமா நம்ம இந்த பானிபுரி டப்பா ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா இது பைத்திய விட இந்த பொண்ணை தூக்கி வெளியே போட்டுவாங்க ஒரு டப்பா இருக்கும் சரி அதனால இவ்வளோ பெரிய டப்பா இருக்கு நம்மள்ட்ட ஆக்சுவலாக அந்த டப்பா அதுக்காக தான் மெயினாக வாங்கிட்டு வந்தேன் சரியா 
கண்ணாடி பிளாஸ்டிக் டப்பா ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ளே இப்போ திங்ஸ் கூட ஜல்ஜீரா பாக்கெட்ல போட்டு வச்சிருக்கோம் இல்ல அந்த டப்பா ஒன்று இருக்கும் அந்த டப்பாக்குள்ளே இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்து என்னன்னா பிளாஸ்டிக் இல்லை ஒரு அட் ஐயோ தரம தரமோக்குள் இல்லை இந்த அட்டை இருக்கும் பார்த்தியா கார்ட்போர்டு அதில் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்து இதில் வச்சுட்டு ஆ இது மேலே ஒயரை சுற்றி வச்சுருவார் ஒயரை புரியுதா ஒயரை நல்லா சுற்றி விட்டுருவார் எவ்வளோ நல்ல டேர்ன்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டை வந்து இது ஏசி பவரில் சப்ளை பண்ணிடுவார் ஸ்ட்ரைட்டை எதில் கனெக்ட் பண்ணுறாரு இல்லடா பிளாஸ்டிக் இல்லடா பிளாஸ்டிக்கில் சுற்றி இருக்கு தெரியாத ஸ்டாண்ட் மாதிரி இதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது ஒரு கார்ட்போர்டு வச்சாச்சு இந்த கார்ட்போர்டுக்கு மேலே ஃபுல்லாக என்ன சுற்றுறாரு ஒயர் ஒயர் நல்லா சுற்றிட்டாரு சரியா இப்போ ஒயர் சுற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த சுவிச் போடுவார் இப்போ நல்லா பாரு இந்த காயிலில் ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா ஏன்னா ஏசி கரண்ட் அப்போ கரண்ட் சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்ச் ஆகுமா ஆகாதா ஆகுமா ஆகாதா இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு காயில் வைப்பார் ஒரு காயில் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதா கரெக்டாக இல்லையா இவன் வந்து இவனை விட்டு தூரம் போகதானே ட்ரை பண்ணுவான் நீ பக்கத்தில் வரான்னு சொல்லுவான் ஆனால் இவன் பாரு இவனை நான் ஸ்டாண்டை வச்சுட்டேன் அப்போ இவன் தூரம் போவானா போக முடியாது அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் அது பறந்து போயிடும் இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் ஒரு சூட்டபிள் ஏசி வச்சேன்னா அது வந்து அப்படி காற்றுல மிதக்கிறது ஒன்றால் பார்க்க முடியும் புரியுதா அந்த காயில் வந்து மேக்னெட்டிக் இதில் சேஞ்சால் என்ன பண்ணுது காற்றுல வந்து இப்படியே மிதக்கும் ஓகேவா ஸோ மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் இதனால் சேஞ்சால் இங்கே ஒன்று கிடைக்கிது புரியுதா நான் சொல்கிறது என்ன டிஃபிகல்ட்டி டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா இல்லை சரியா ஸோ இதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் போயிட்டு அந்த காப்பர் ஒயர் இருக்கும் பார்த்தியா அதோட வில் விலை விசாரிச்சுட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த டியூஷன் சென்டர் வித்தா தான் அது வாங்க முடியும் அதனால் வெட்டிட்டு அமைதியாக நிறைய காப்பர் வேணும்டா இது எப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ வேணும்டா மூவாயிரம் நாலாயிரம் மேலே போகுது கிலோ காப்பர்லாம் இன்னும் ஸ்டெர்லைட்டை மூடுவோம் ஸ்டெர்லைட்டை மூடுவோம் ஏய் ஐம்பது கிராமுக்கு அவங்க வந்து நாற்பது ரூபா கேட்குறாங்கடா ஒயர் வச்சு சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றணும் இல்லை இந்த ஒயர் எவ்வளோ வேணும் அதில் எல்லாமே சுடிச்சு போயிருக்கும் அது என்ன சுடிச்சா பின்கள் இல்லையா சரி அது பாப்பா அப்புறமே சரியா என் வீடியோ பார்த்தா வேலை முடிச்சு அது ஏதாவது ஏசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தேவையில்லாத ஆனால் அது மியூச்சுவல் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரண்ட்டில் பார்த்தனே இவர் வந்து சுவிட்ச் போடுவார் பார்த்தியா சுவிட்ச் போடுறப்போ உனக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கும் ஏன்னா இது ஏசி தான் அவ்வளோ இது இருக்குது சரியா அவ்வளோ சவுண்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதான் சொல்ல வந்து சரியா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட்டாக சொல்லுவேன் நீங்கள் அவ்வளோ படுது இப்போ இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்பில் கோஎபிஷியன் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் நம்ம ஃபார்முலில் என்ன பார்த்தோம் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் இ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஐ ப்ரொபோஷனல் டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே எம்ஏ ஏன்னா மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் புரியுதா இப்போ நல்லா பாரு இந்த ஃபார்முலா வந்து ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி ஏ காசிட்டா வந்து காசிட்டா வழி வந்தாயிரும் இப்போ நல்லா பாரு ஃபஸ்ட்டு டேர்னில் ஃபஸ்ட்டு ஒயரில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இந்த பிக்கு பதிலாக நியூ நாட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து என் ஒன்று போட்டுக்கலாமா நியூ நாட் என் கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் டிவைடட் பை டூ இதோட ரேடியஸ் வந்து சம் ஆர் ஒன் வச்சுக்கோம் இதனால் ஃப்ளக்ஸ் எங்கே சேஞ்ச் ஆகுது இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் எங்கே சேஞ்ச் ஆகுது இதில் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் செகண்ட் காயிலில் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் போது கரெக்டாக இல்லையா புரியுதா அப்போ ஏரியா வந்து எதோட எழுதணும் எதில் சேஞ்ச் ஆகும் போது கரெக்டாக இல்லையா பட் ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணிடுவோம்னா இது வந்து சின்னதாக கொடுத்துருப்பான் அப்போ இவன் எவ்வளோ அனுப்புறோம் அதுதானே அதுக்குள்ளே கிடைக்கும் புரியுதா இல்லையா ஸோ இப்போ நீ யோசிச்சு பாரு நான் வந்து வெறும் ஒரு சின்ன டேப் வச்சு டம்ளரை ஃபில் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோ நான் பெரிய டம்ளரை ஃபில் பண்ணணும் அதுக்காக தண்ணி வந்து பெரிய டம்ளர் ஏரியா அளவுக்கு வருமா இல்லை டேப் அளவுக்கு வருமா டேப் அளவுக்கு தான் வரும் புரியுதா ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ இது ஏரியா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எதுக்கு போடணும் செகண்ட் காயிலுக்கு செகண்ட் காயிலில் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது அதை பார்க்க போகிறேன் அப்போ என் டூ உனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் கவலைப்படாத இதில் ஒன் என் ஒன் ஒன் என் டூ கரெக்டா நான் 
ஒரே சந்தேகத்தை இப்ப இது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இந்த மொத்த வேல்யூ எம் கரெக்டா எம் ஒன் டூ எம் டூ ஒன் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சரியா இவன் எவ்வளவு அனுப்ப போறான் அவன் அவ்வளவு தான் அனுப்ப போறான் கரெக்டா அப்ப ஃபார்முலா இதுதான் சரியா இப்ப நல்ல பவுனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் யூனிட் ரெண்டுக்கு என்ன சொன்னீங்க அப்ப டைமென்ஷன் ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா ஆனா இங்க என்னமோ புதுசா டிவிஷன்ல ஆறுல வந்திருக்கு நல்லா பாரு இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் தானே இந்த கேபினல் நம்பர் இது என்ன இது பை டிஸ்டன்ஸ் போட்டால் ஸ்மால் எந்த தானே கிடைக்கும் டைமென்ஷன்லி அப்போ டைமென்ஷன் சேமா இல்லையா